హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ మనం ఇక్కడ జీవో ఒకటి చూస్తున్నామండి ఆ జీవో కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వారు ఇచ్చినటువంటి జీవో అండి ఇది జీవో ఎంఎస్ నెంబరు ఫిఫ్టీ సిక్స్ యాభై ఆరో జీవో అండి అలాగే ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చారంటే ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడున అంటే నిన్న ఈ జీవో అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ జీవో యొక్క సారాంశం ఏంటంటే డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ డిప్యూటీఓ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి జీవోనండి ఇందులో కనుక చూసినట్టయితే వ్యాకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నవి అనేది ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తుంది అలాగే ఈ పోస్టుల సంఖ్య మెండుగా ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఉన్నాయండి ఇవి ఎందుకు ఈ పోస్టులు కూడా ఫిల్ చేస్తున్నారనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగిందండి జీవోలో కూడా ఆల్రెడీ ఎంఈఓ టూ పోస్టులు కూడా ఫిల్ చేయటం అనేది జరిగింది దాంతోపాటు ఇదైతే రీసెంట్గా వచ్చిన అప్డేట్ అండి డిప్యూటీఈఓ పోస్ట్ అనేది దీనికి సంబంధించిన అంశాలు ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం చూడండి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఇన్ ద రీస్ట్రక్చర్డ్ డిస్టిక్స్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫోర్ డివిజన్స్ ఆన్ పార్ విత్ ద సెవెంటీ ఫోర్ రెవెన్యూ డివిజన్స్ స్ట్రెంగ్ ద డివిజనల్ సూపర్వైజరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డిస్టిక్ అంటే ఇక్కడ స్ట్రెంగ్ చేస్తున్నాడు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ని ఒక చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక స్కీమ్స్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందండి ఫీల్డ్ లెవెల్లో క్షేత్రస్థాయిలో వాటన్నిటినీ పర్ఫెక్ట్గా మానిటరింగ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్స్ కావాలి అలాగే ఇక్కడ ఎంఈఓ టూ పోస్టులు కూడా ఫిల్ చేయడం జరిగిందండి అండి ఆ పథకాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకురావడానికి ప్రతి మండలానికి రెండు ఎంఈఓ పోస్టులు చేశారు దాంతోపాటు ఇప్పుడు డిప్యూటీ డిఈఓ పోస్టులు కూడా తీసుకోవడం ద్వారా ఇంకా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రెంగ్ చేయాలనేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే చాలా ప్రతిన బూన్నట్లు ఉన్నది దీనికి సంబంధించిన అడ్రస్ ఇవ్వండి జీవో అయితే ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివో దీనిలో ఉన్న ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం చూడండి ఇవన్నీ కమిషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ ఇచ్చారండి ఆర్డర్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆర్డర్లో కనుక చూసినట్లయితే గవర్నమెంట్ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఆర్డర్స్ ఫర్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ థర్టీన్ డిస్టిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ డిస్టిక్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పదమూడు జిల్లాన్ని ఇరవై ఆరు జిల్లాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించడం జరిగింది టు టేక్ గవర్నమెంట్ టు ద డోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ విత్ ద యావుడ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఎన్హాన్సింగ్ దేర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ థర్టీన్ డిస్టిక్స్ వర్ ఆర్గనైజ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ డిస్టిక్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డిసెంట్రలైజేషన్ వికేంద్రీకరణలో భాగంగా పదమూడు జిల్లాలని ఇరవై ఆరు జిల్లాలుగా చేసి ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలని సాటిస్ఫాక్షన్గా సంతృప్తికరంగా ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్తున్నారండి దీన్ని స్మాలర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ విల్ బ్రింగ్ బెటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే చిన్న చిన్న పరిపాలన విభాగాలు అయితే త్వరగా ప్రజలకి సేవలు అందిస్తే అందులో భాగంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రతి సేవలోను పారదర్శకత ఉంటుంది అన్నారు అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన అండ్ మోర్ స్మూతర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డెలివరీ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పారదర్శకంగా పరిపాలన సౌలభ్యంగా ఇంకా స్పీడ్గా ఫాస్ట్గా డోర్ స్టెప్స్కి అందించడానికి అవకాశము ఉంటుందని ఈ యొక్క పదమూడు జిల్లాలని ఇరవై ఆరు జిల్లాలుగా చేయడం జరిగింది అందులో చిన్న చిన్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విభాగాలు కూడా చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విభాగానికి మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అవసరం కాబట్టి ఎంఈఓ టు అలాగే డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ను కూడా ఫిల్ చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అనేక స్కీములు అయితే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ప్రారంభించారు వాటిని మానిటరింగ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంలో అయితే ఈ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ పోస్టులను కూడా త్వరగా ఫిల్ చేసే అవకాశం ఉందండి దానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకొని చూ చూద్దాం ఫర్దర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఈచ్ డిస్టిక్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాడ్ డౌన్ టు ఫెసిలిటేట్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ కమ్ కంప్లీట్ ఫోకస్ ఆన్ ద డిస్టిక్ ఇన్ ద స్టేట్ దేర్ దేర్ ఆర్ సెవెంటీ ఫోర్ రెవెన్యూ డివిజన్స్ హవ్ ఎవర్ ద ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ త్రీ రిజల్టింగ్ ఇన్ దట్ ఆఫ్టర్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ డిస్టిక్స్ సర్టెన్ మండల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద జూరిడిక్షన్ ఆఫ్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్ ఫాల్ ఇన్ టు ద జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ అనదర్ డిస్టిక్ అండ్ రెవెన్యూ డివిజన్
కొన్ని డిస్టిక్ట్లోకి వెళ్ళిపోవడం అలాగే సూపర్వైజర్ వచ్చేసరికి వాటి యొక్క పరిధిని జాగ్రఫికల్గా వచ్చేసరికి వేరే జిల్లాల్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట తద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డిస్టర్బెన్స్ అనేది సరిచేయటానికి ప్రతి ఆ జూరుడిక్షన్ అనేది స్పష్టంగా ఆయా జిల్లాల్లో ఉండే విధంగా ఆయా జిల్లాల్లో ఒక్కో మండలం ఈ జిల్లాలో ఉండి రీస్ట్రక్చింగ్లో వచ్చేసరికి వేరే జిల్లాలోకి వెళ్ళిపోతుంది తద్వారా సూపర్వైజర్ అనేది ఈ మండలంలో ఉన్న డిప్యూటీ ఈవో చేస్తున్నారు డిప్యూటీ ఈవో అది వేరే జిల్లాలో ఉంటుంది ఈ యొక్క డిస్టర్బెన్స్ని సరిచేయటానికి ఏ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఆ జిల్లాలో ఉన్న మండలాన్ని పర్ఫెక్ట్గా జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్తో పర్ఫెక్ట్గా ఈ డిప్యూటీ ఈవోలు జూరు డిక్షన్లో తీసుకురావడానికైతే ఈ కార్యక్రమం అయితే చేపట్టారండి పోస్టుల్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నారండి పెంచుతూ అనేది జరుగుతుందండి కాబట్టి ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారండి ద పోస్ట్స్ ఆఫ్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ విచ్ ఆర్ విచ్ వర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ బేసింగ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ ద డిస్టిక్స్ ఆర్ డీటెయిల్డ్ బిలో అంటే యాభై మూడు డిస్టి యాభై మూడు ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ అనేవి ఉన్నవి ఇప్పుడు వాటిని డివైడ్ చేసేసరికి కొన్ని మండలాలు వచ్చేసరికి వేరే జిల్లాల్లోకి వెళ్ళటం వేరే డిప్యూటీ ఈవో దాంట్లోకి వెళ్ళటం ఎలా జరుగుతుంది అవి ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అనేది చూద్దాం చూడండి ఇదిగోండి ఎరస్ట్ వైలు డిస్టిక్ శ్రీకాకుళం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ నాలుగు ఉన్నాయండి ఇంక్లూడింగ్ ఐటీడీ ఇంటిగ్రే ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ అని ఉంటాయి సీతంపేటకి అలాగే విజయనగరము మూడు ఇంక్లూడింగ్ ఐటీడీఏ పార్వతీపురం విశాఖపట్నం మూడు వచ్చేసరికి ఇంక్లూడింగ్ పాడేరు కూడా ఉందండి ఈస్ట్ గోదావరి ఐదు వెస్ట్ గోదావరి ఆరు ఇంక్లూడింగ్ ఐటీడీఏ కోట రామచంద్రపురం కృష్ణ ఐదు గుంటూరు ఐదు ప్రకాశం నాలుగు నెల్లూరు మూడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి అనంతపురం చిత్తూరు నాలుగు నాలుగు ఉన్నాయండి అలాగే కడప మూడు ఇక కర్నూలు నాలుగు ఉన్నాయి మొత్తం కలిపితే యాభై మూడు ఇక్కడ ఉండటం అనేది జరిగిందండి దానికి సంబంధించింది కానివ్వండి చూద్దాం ఫర్ ఈజ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మోనిటరింగ్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అండ్ స్కూల్స్ ఇన్ ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ డిస్టిక్స్ ద రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఈజ్ నెసెసరీ టు అసెంబ్లీట్ ద రెవెన్యూ డివిజన్స్ విత్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ యాజ్ అ పోస్ట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ డిస్టిక్ సర్టైన్ మండల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద జూరుడిక్షన్ ఆఫ్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్ ఫాల్ ఇన్ టు ద జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ అనదర్ డిస్టిక్ రెవెన్యూ డివిజన్ ఇదేనండి పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఒక మండలం వచ్చేసరికి అనుకోకుండా ఒక ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్లో ఉండేది పోయి వేరే ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్లో దాని యొక్క బౌండరీస్ జాగ్రఫికల్ జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్ ఉండటం వల్ల కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏర్పడింది అలాగే ఇది ఒక ప్రాబ్లం అలాగే రెండవ రెండవది వచ్చేసరికి సేవరల్ ప్రెస్టేజియస్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ by the school education department by bringing educational reforms ipudu manam gana chusunnade athe prathi gramamlo vachesarike school education vala aneka kshetra sthayilo padakalu aithe implement chestunnarandi danlo baganga manam aneka chustunnam ikkada chudandi manabadi nadu nedu idi pedda scheme andi school lo unna infrastructure nu kuda marpane chestunnaru manchiga కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లెవెల్లో వీటిని స్కూల్స్ని డెవలప్ చేయటం జరుగుతుందండి జగనన్న విద్యా కానుక చూస్తున్నాం జేవీడి జగనన్న విద్యా దీవెన అలాగే జగనన్న అమ్మఒడి జగనన్న గోరుముద్ద మిడ్ డే మీల్స్ మధ్యాహ్న భోజనం అలాగే టిఎంఎఫ్ టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ అలాగే ఇది వచ్చేసరికి ఎస్ఎంఎఫ్ స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ అండి ఇది కూడా స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ ఇది టాయిలెట్ మెయింటెనెన్స్ ఫండ్ అలాగే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బైజూస్ కాంటెంట్ మంచి బైజూస్ వాళ్ళు ఇప్పుడైతే ట్యాబ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ ట్యాబ్స్లో బైజూస్ వారు ఇచ్చేటటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలకు సంబంధించినటువంటి డిజిటల్ డిజిటల్ అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా నేర్చుకోవడానికి అనేక పాట పాఠ్యాంశాలు అయితే ఇస్తున్నారు దాన్ని కూడా సూపర్వైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా కొన్ని స్కూల్లో సరికి స్పాట్ టీవీ చూస్తున్నాం అలాగే ఐఎఫ్ఈ చూస్తున్నాము ప్రాపర్ మానిటరింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ అట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ద ఆప్టిమమ్ రిజల్ట్స్ డిసైడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది డిప్యూటీ ఈవోస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారంటే ఒకటి వచ్చేసరికి రాష్ట్రాన్ని 
పదమూడు నుంచి ఇరవై ఆరు జిల్లాలుగా చేయటం ఒకటి ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇక్కడ రెవెన్యూ డివిజన్స్ లాగా ఉన్నాయి అంటే స్కూల్ డివిజన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి యాభై మూడు స్కూల్ డివిజన్స్ ఉండి జాగ్రఫికల్గా వచ్చేసరికి ఈ ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోవటం వల్ల అంటే ఒక ఎడ్యుకేషనల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మండలము ఈ రీస్ట్రక్చరింగ్ వల్ల వేరే దాన్ని జూరిడిక్షన్లోకి వెళ్ళటం వల్ల దీని మొత్తాన్ని తప్పించడం కోసం మూడు వచ్చేసరికి స్కీమ్స్ని ప్రాపర్గా ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం డిప్యూటీ ఈవో పోస్టులు అనేవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని మానిటరింగ్ ఎవరు ఆరు మానిటరింగ్ లెవెల్ ఆరు సూపర్వైజర్ లెవెల్ పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ పోస్టులు అయితే క్రియేట్ చేసినట్టుగా చెప్తున్నారండి ఇంకా ఈ జీవోలన్నీ మనం చదువుకుంటా వెళ్తే ఇంకా చాలా ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్గా వచ్చేసరికి ఇవే ఇక్కడ వాటికి సంబంధించిన డేటా కూడా మీకు ఇచ్చారండి మీకోసమైతే ఇస్తున్నారు మీరు చదువుకోండి ద కమిషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దీస్ రెఫరెన్సెస్ రీడ్ అబౌవ్ యాజ్ రిపోర్టెడ్ దట్ రిక్వైర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్ పోస్ట్స్ ఆఫ్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ ఇదిగోండి డెబ్బై నాలుగు పోస్టులు అనేవి ఇప్పుడైతే తీయాలనేసి ఆలోచనలో ఉన్నారండి ప్రపోజ్డ్ సెవెంటీ ఫోర్ డివిజనల్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఆన్ పార్ విత్ ద రెవెన్యూ డివిజన్స్ టు బి కార్వుడ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్ ఎలా తీయాలనేది ఇక్కడ చూస్తున్నారండి ఎగ్జిస్టింగ్ డిప్యూటీ ఓ పోస్ట్ ఇన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కేడర్ ఇప్పటివరకు ఉన్నాయి అందంటే యాభై ఉన్నాయండి ఎగ్జిస్టింగ్ వ్యాకెన్సీస్ అలాగే ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రేడ్ వన్ హెచ్ఎంస్ పోస్ట్స్ ఈక్వల్ అండ్ టు కేడర్ ఆఫ్ డిప్యూటీ ఇన్ ద స్కూల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ విభాగంలో గ్రేడ్ వన్ హెడ్ మాస్టర్ పోస్టులు అనేవి అవి ఈక్వల్ టు డిప్యూటీ డిఓ డిప్యూటీ ఈఓ పోస్టులకి కేడర్కి సమానంగా ఉన్న పోస్టులు అంటే ఎనిమిది ఉన్నాయండి ఈ ఎనిమిది వల్ల కూడా డిప్యూటీ డిఈఓగా డిప్యూటీ ఈవోగా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటున్నారు అలాగే డిప్యూటీ ఈవో పోస్ట్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ జెడ్పీ డివిజన్స్ ఇన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్స్ పదమూడు ఉన్నాయి ఇక డిప్యూటీ ఈవో ఏజెన్సీ పోస్టులు అనమాట ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో మూడు ఉన్నాయి టోటల్గా వచ్చేసరికి డెబ్బై నాలుగు పోస్టులు అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్స్లో ఉన్నాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిప్యూటీ ఈవో పోస్ట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ప్రపోజ్డ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఆన్ పర్ విత్ రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఇవి పోస్టుల సంఖ్య అండి కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకోండి మీకోసమైతే ఇవన్నీ ఇస్తున్నాము ఇక్కడ చెప్పే సందర్భం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్డిఓ ఉంటే రెవెన్యూ డివిజన్ అనేది స్పష్టంగా కేటాయించండి రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళకి వచ్చేసరికి పర్ఫెక్ట్ జూరిడిక్షన్ ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ అలాగే సూపర్వైజర్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అలానే డిప్యూటీ ఈవోకి వచ్చేసరికి డిప్యూటీ ఈవోకి వచ్చేసరికి అలాగే ఈ మూడు రకాలైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ తీసుకొద్దాం అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశం అండి ముందు జూరిడిక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి వీరి యొక్క జాగ్రఫికల్ వీరి వేరియా అక్కడ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్ బౌండరీస్ ఉండాలి మోనిటరింగ్ లెవెల్ ఉండాలి వీరి కింద ఎంఈఓలు ఉంటారు ఎంఈఓల కింద హెచ్ఎంలు ఉంటారు హెచ్ఎంలు కింద స్కూల్ విభాగం అనేది ఉంటుందండి కాబట్టి ఈ మోనిటరింగ్ లెవెల్ బాగుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రెస్టేజియస్గా ప్రారంభించినటువంటి అనేక ప్రోగ్రాములు స్కీమ్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా క్షేత్ర స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ పోస్టులను అయితే తీయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందండి వీటన్నిటికి సంబంధించిన అంశాలు ఇవి ఇవన్నీ ఒకసారి చదువుకోండి మీకు ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు ఉపయోగపడతవి ఇవ్వండి ఇదిగోండి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఇయర్ బై ఆర్డర్ టు రీస్ట్రక్చరింగ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఇన్ టు సెవెంటీ ఫోర్ ఎడ్యుకేషనల్ డివిజన్స్ ఇన్ ద రీస్ట్రక్చర్డ్ డిస్టిక్స్ బై రీఅప్రాపరేటింగ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ డిప్యూటీ ఓ పోస్ట్ ఇన్ ద డిస్టిక్ ఆఫీసర్స్ టు ఎంజ్యూర్ వన్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఫర్ ఆల్ సెవెంటీ ఫోర్ రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఇదిగోండి రెవెన్యూ డివిజన్స్ అనేవి సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా వాటికి సెవెంటీ ఫోర్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ ఉండటం కూడా మంచిదని ఇక్కడ సందర్భాన్ని టు స్ట్రెంత్ ఆన్ ద డివిజనల్ సూపర్వైజరీ స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద డిస్టిక్స్ యాజ్ కార్డ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్ డ్యూలీ చేంజింగ్ ద నామినీ క్లేచర్ ఆఫ్ ద డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ జిల్లా పరిషత్ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ నేమ్ కూడా నామిన్ కూడా చేయటం జరిగింది
మీకు ఇక్కడ స్పష్టంగా అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ అయితే నిర్మాణాత్మకంగా ఈ వ్యాకెన్సీస్ అయితే ఫిల్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే రాష్ట్రము ప్రతిష్టాత్మకంగా అనేక స్కీములు స్కూల్ని బేస్ చేసుకొని ఫోకస్ చేసుకొని చాలా స్కీమ్స్ కొన్ని వందల కోట్ల కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే స్కూల్స్ మీద కుమ్మరించడం జరుగుతుందండి తద్వారా వాటిని పర్ఫెక్ట్గా మానిటరింగ్ చేయటం అనేది తలకమించిన పనిగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క పథకాలు అనేవి క్షేత్రస్థాయిలోకి పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఎంఈఓ పోస్టులు కావచ్చు లేకపోతే డిప్యూటీ ఈవో పోస్టులు కావచ్చు వీటన్నిటినీ పర్ఫెక్ట్గా ఫిల్ చేసుకుంటుంది అనేసి భావించవచ్చు కాబట్టి ఈ వ్యాకెన్సీస్ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నామండి ఇవన్నీ మీకోసం అయితే ఈ జీవో మన జయదేవ అకాడమీ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది చూసుకోండి మీరందరూ కాబట్టి ఎవరైతే ఇది చాలా మంచి పోస్ట్ అండి వెరీ వెరీ గుడ్ పోస్ట్ అనమాట ఉన్న ఉద్యోగాల్లో గ్రూప్ వన్ స్థాయి పోస్ట్ అండి ఇది చాలా మంచి పోస్టు ప్రెజర్స్ ఉండవు హ్యాపీగా వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంటుంది ఎవరైతే పీజీ చేసి బిఈడి ఎంఈడి చేసి ఉంటారో వారికైతే ఇది మంచి ఉపయోగపడుతుంది అని నా ఉద్దేశం అండి పీజీ ప్లస్ బిఈడి ఆర్ ఎంఈడి చేసిన వాళ్ళకైతే ఇది ఉపయోగపడుతుంది అని నా ఉద్దేశం అండి టీచింగ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఈ దీనికైతే మనం హ్యాపీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే బిఈడి ఎంఈడి ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి మంచి గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ అండి ఇది కాబట్టి ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే తప్పు లేదు ఈ పోస్ట్ కనుక వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్తో పాటు మీకు మంచి పే స్కేల్స్ ఉంటవి మంచి సమాజంలో గౌరవం ఉంటుంది అయితే కష్టపడవలసి ఉంటుందండి చాలా తక్కువ పోస్టులు ఇవి తక్కువ పోస్టులు అంటే ఇప్పుడున్న నెంబర్ ప్రకారం అయితే ఎక్కువ ఇవి ఎక్కువగానే చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తున్నామండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక చిన్న లైక్ చేస్తే ఇలాంటి అప్డేట్స్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా మన జయదేవ అకాడమీ ద్వారా మీకు ఇవ్వటానికి మాకైతే ఉత్సాహంగా ఉంటుంది ఇంకా బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేసుకుంటే ఇలాంటి అప్డేట్స్ అనేవి మీకు ముందుగా వస్తాయని నోటిఫికేషన్స్ మీకు తెలుసండి ఇంకా మన జయదేవ అకాడమీలో మీరు కనుక పరిశీలించినట్టే యాప్ ఉందండి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు జయదేవ్ అకాడమీ అని ప్లే స్టోర్లో కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే జయదేవ్ అకాడమీ యాప్ని మీకు ఉపయోగం కూడా ఉంటుందండి ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ జీవోస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తాం మరియు ప్రభుత్వ పథకాలు స్కీమ్స్ ప్రభుత్వ పథకాలు పథకాలు మరియు పాలసీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఫ్రీగా మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఒక్క మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ లేకపోతే మీరు ఇంకా ఇది కూడా ఈ ఉద్యోగాలు ట్రై చేసుకుంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయంకు సంబంధించి అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వెల్ వర్సడ్ అంటే వెల్ డిజైన్డ్ కోర్సెస్ అయితే మీకోసం అందుబాటులో ఉన్నాయండి పార్ట్ ఏ పార్ట్ ఏ యాభై మార్కులు చెప్పాము అట్లనే పార్ట్ బి హండ్రెడ్ మార్క్స్ చెప్పాము అలాగే ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా మీకు అందించామండి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా కాంబో ప్యాక్ల రూపంలో మీకు అందించాము నీట్గా వెల్ వర్సడ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వెల్ డిజైన్ చేసేవంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీతో మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చే రీతిలో ఏపీపిఎస్సి విజేతలతో ఏపీపిఎస్సి అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళతో అయితే మీకు ఈ క్లాసెస్ చెప్పించాము చాలా బాగుంటుంది ఉద్యోగం వచ్చే రీతిలో డిజైన్ చేసామండి దయచేసి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు ఒకసారి మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఫ్రీగా అందులోనే ఉంటాయండి కరెంట్ అఫైర్ మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి ప్రభుత్వ పథకాలు పాలసీలు ఇస్తాను అలాగే ఇంకా గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఇలాంటి జీవోస్ కూడా మీకు అందుబాటులో మీకైతే అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతుందండి మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుందని నేను చెప్తున్నాను దయచేసి అది చేసుకోండి ప్లస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా పంపించండి షేర్ చేస్తారని భావిస్తూ మీ యొక్క జయదేవ అకాడమీ అండి ఎవరైతే బీఈడి ఎంఈడి చేసి ఉన్నారో ఒకసారి డిప్యూటీ ఇవ్వ కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే తప్పలేదు దేవుడు దేవులు వస్తే అదృష్టవంతులు వస్తుంది ఎందుకంటే మీ కష్టే ఫలి కాబట్టి కష్టపడతారు కానీ మీకు జాబ్ వస్తుంది చివరిగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దయచేసి అలాగే ఒక 
లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు నిజాయితీమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషను నిజాయితీ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన జైదవ్ అకాడమీ ద్వారా మీకు ఎల్లప్పుడూ ట్రస్ట్గా అందించడమే మన జైదవ్ అకాడమీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్